good morning students how are you hope you all are fine dear students as you know uh, in your quiz topic is human nutrition so i just in the end of my lesson i discuss some questions with you will be like a quiz so that it just give you exposure like what type of question they can ask in the quiz related to this chapter and we have to cover that paper 6 i already discussed with you in my uh, february march in start of the classes like there will be three paper paper 2 paper 4 paper 6 paper 2 will consist of multiple choice questions paper 6 alternate to practicals like there will be a questions based on the practicals there will be no practical paper actually there will be some questions that will be based on that practicals and there will be paper 4 that will be a subjective type questions so bachche this is a paper 6 alternate to practical chapter human nutrition that is left so what you i have sent you notes i think you got it from your class teachers if it is not in your book that paper 6 alternate to practicals follow that notes for this chapter so beta i think everyone they got the uh, notes in your whatsapp roma ma'am have sent in morning so today we will discuss that pages which i have sent you so first practical is that you can see even in the notes first practical is action of slivery amylase on starch action of beta if there any connection problem is there let's pause from my side video stop due to any connection problem you just go directly to live geetu katna channel uh, i will just directly go to live class without sending you link is that clear and hope everyone is present here 11 students are watching right now my video total student 16 in your class so i also want attendance from your side who is present who is not present let me see please send me your attendance many students they have already sent me let me check who is present varda is present prablin is present jasmine is present okay then semsaki is present mehtab is present then harkirat is present okay navjot is present jasmine van is present anchal is present then okay isha is present okay harshnit is present anchal yes present okay now i got your attendance i will just find out who is absent from the side by side first practical we have to cover that action of slivery amylase on starch slivery amylase on starch like starch hai theek hai the food which we eat like that we just take a starch saliva is present that contains slivery amylase what will be the action of slivery amylase on starch this we have to do practical like i will just discuss and they can ask the question related to this topic in exam okay okay bachche so first of all what will they do you have to just rinse your mouth if you have just taken the food there will be traces of food in your mouth so you have to rinse the mouth to remove that particles and you have to just clutch the saliva in two test tube labeled a and b yahan pe two test tubes hai one is a one is b you have to collect the saliva from your mouth in test tube a and test tube b okay then after this heat the saliva in test tube b then after heating then we have to cool it theek hai बेटा हमने इसको पहले हीट किया जो भी स्लाइवा इसमें लिया था देन वी हैव टू कूल इट कूल करने के बाद देन इन बोथ टेस्ट टू व्हाट वी ऐड वी हैव एडेड अ 2 सेंटीमीटर क्यूब स्टार्च सॉल्यूशन बिकॉज़ वी हैव टू टेस्ट स्लाइवरी अमाइलेज ऑन स्टार्च वी हैव टेकन स्टार्च 
and starch contain what slivery amylase enzyme it is present okay bachche so we have to just check the action of slivery amylase on starch we have just taken the saliva in second tube we have just boil it for some time then we have just cool it after that we added the 2 cm cube starch in both test tube then we after beta dekho theek hai ab uske baad humne kya kiya beta if you just if you, next chapter you will do biomolecule chapter to wahan pe kya hota hai four test hote hain humne padhne hain test hota hai starch ko check karne ke liye na ki whether starch is present in something or not test hota hai theek hai that iodine test we will just add iodine in both theek hai beta c स्लाइवरी माइलिस क्या करता है स्टार्च को कन्वर्ट करता है वी हैव टेकन स्टार्च स्लाइवरी माइलिस ने क्या किया था बेटा आपने अगर कार्बोहाइड्रेट चैप्टर लाइक ह्यूमन न्यूट्रिशन में इफ यू रिमेम्बर डेट कार्बोहाइड्रेट्स स्लाइवरी माइलिस कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज और ग्लूकोज वट एवर लाइक ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंटू स्मॉलेस्ट माउथ डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होती थी ना अगर अब हमने यहाँ पे स्लाइवा लिया है उसमें हमने आयोडीन डाला टू चेक वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट ऑन नोट आयोडीन इज सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट चेक करने के लिए कि वेदर द स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है कि नहीं है ठीक है व्हेन यू ऐड जस्ट आयोडीन ठीक है अब दोनों में आपने क्या किया आयोडीन ऐड कर दी ठीक है अब जो द ए टेस्ट ट्यूब है ठीक है एक में हमने इस कंटेंट को स्टार्च डालने के बाद दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया सबसे पहले हमने इसमें स्टार्च डाला फिर दो टेस्ट ट्यूब ली हाफ हाफ इसमें डाल दिया सेम हियर वी हैव डन दिस हमने इस जो टेस्ट ट्यूब में स्टार्च डाला था दो टेस्ट ट्यूब ली हाफ हाफ दोनों में डाल दिया एक में हमने आयोडीन डाला इन वन टेस्ट ट्यूब वी हैव जस्ट एडिड बेनेटिक सॉल्यूशन बेनेटिक चेक करता है रिड्यूसिंग शुगर लाइक जो बन गई है ग्लूकोज है कि नहीं है चेक करने के लिए कि ग्लूकोज है कि नहीं है लाइक रिड्यूसिंग शुगर को चेक करने के लिए We add biotic solution or starch solution को check करने के लिए starch present है कि नहीं है We add iodine solution. Okay? So बच्चे हमने क्या किया One test tube we added a iodine one in biotic solution. Here same we did this. ठीक है अब now we are talking about test A. A में क्या result आया? Then we will discuss about test tube B. What will be the result? In test tube A क्या हुआ? the content of tube a fail to give blue color with iodine like hamesha kya hota hai theek hai starch ko agar check karna ho na beta like we have just taken a um, starch in this test tube i have added iodine if the like uh, agar to isme kya hota hai ki uh, starch ko check karne ke liye agar isme kya hai ki blue color नहीं आया ठीक है दिस टेस्ट ट्यूब विल फेल टू गिव अ ब्लू कलर इट मीन स्टार्च हैज गोन अगर ब्लू कलर आता है तो इट मीन स्टार्च स्टिल इट इज स्टार्च इज प्रेजेंट लेट सपोज आई हैव टेकन स्टार्च इन दिस आई हैव एडेड आयोडीन अगर तो ब्लू कलर आया है इट मीन स्टार्च प्रेजेंट है अगर नहीं आया तो इट मीन स्टार्च नहीं है तो यहां पे उन्होंने बोला व्हाट इज द रिजल्ट इट फेल टू गिव ब्लू कलर जो लास्ट में है ब्लू कलर नहीं आया इट मीन स्टार्च नहीं है स्टार्च डिसअपियर हो गया स्टार्च हैज गोन कहा गया स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू समिंग एल्स बिकॉज स्लाइवरी माइलिस क्या करता है इट कन्वर्ट स्टार्च वी हैव जस्ट टेकन स्लाइवा वी हैव एडिट स्टार्च स्लाइवरी माइलिस जिसमें होता है स्लाइवा में इसने क्या कन्वर्ट किया इंजाइम्स क्या करते हैं ऐसे करते हैं दिस इज एक्शन ऑफ इंजाइम हमने पढ़ा है चैप्टर इम्यून न्यूट्रिशन में Like slivery amylase converts into starch into something else like glucose and maltose. Is that clear? Now we have to check glucose है कि नहीं है. अगर starch नहीं है तो what is present there? We have added Benedict solution. Benedict solution is used to test whether glucose is present or not. So इसमें क्या है? जो ये half of content है, it start giving red orange precipitate. ठीक है अगर हमने ग्लूकोज को चेक करना है ना तो हमने इसमें लेक्सपोज ग्लूकोज डाला इसमें हमने बैनेडिक सॉल्यूशन डाला अगर रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट आते हैं इट मींस दैट ग्लूकोज इज प्रेजेंट तो हाफ ऑफ कंटेंट में क्या है 
that red orange precipitate aaye it means glucose is present isme show ho gaya starch disappear isme kya hua glucose present hai clear hai to isme kya hua so this is action of slightly minus on starch we have covered but regarding if we are just talking about test tube b test tube b will fail to give any result because humne starting mein hi isko kya kar diya boil बॉइल करने से हीटिंग करने से इंजाइम क्या होती है डी नेचुरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इंजाइम चैप्टर इन मार्च मंथ इफ यू रिमेम्बर डी नेचुरेशन क्या होता है व्हेन डी नेचुरेशन क्या होता है अगर इंजाइम को हम हीट करेंगे अब टेम्परेचर फिफ्टी थ्री डिग्री वट एवर दिस फिक्स टेम्परेचर ऑप्टम टेम्परेचर तो क्या होता है इंजाइम अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है अनेबल टू वर्क ठीक है बेटा सो हमने ऑलरेडी बॉयल कर दिया इंजाइम Changes its property will are not able to work. So this process here it is stop. Clear? Eh? So that means we have to just discuss the action of salivary amylase on starch. We have just taken two test tube. One test tube we have just taken saliva. Other test tube we have also taken saliva. Then we just added the starch in both the test tube. But in this test tube first we boil it then cool. It. Like denaturation has been done. So this is finished. To just check. we have just added the iodine to check whether is glucose is present starch has gone or present and vanadic solution we added to check whether glucose is present or not so this was all about action of salivary amylase on starch so i suggest you to read the topic in the notes which i have given to you so please bachche read the notes which i have given to you this practical please read it then i discuss second practical with you i just give you 2 minutes you can just read out this practical from the notes which i have given to you meanwhile i just draw the diagram of next practical then we will discuss next practical okay bachche please read out read out the notes which i have sent to you okay second practical is modeling the action of amylase on starch hope you all are doing your work what you have i have written given to you you all are reading the that notes which i have given to you for first practical Okay, if you have done the first practical, now come to the second. Second is what modeling the action of amylase on starch. It is almost almost same. Beta, jitne bhi practicals honge, almost same hi hote hain. I mean, enzymes mein bhi apko karvaye thi. It is almost related to each other. It is if the your concept is clear for first, you will be able to understand the second one. Okay, okay, bache. So now, second is. मॉडलिंग द एक्शन ऑफ अज ऑन स्टार्च ओके बच्चे इसमें क्या है वी हैव जस्ट टिकन अ ट्यूब दैट इज अस्किंग ट्यूब इट इज लाइक बैलून मेम्ब्रेन होती है इसकी पार्शियल परमिएबल 
विस्किंग ट्यूब होती है ठीक है सॉफ्ट हो जाती है वाटर में जाके उसको अच्छे से टाई किया यूज अज वी हैव एडिड स्टार्ट सोल्यूशन इन विस्किंग ट्यूब ठीक है हमने क्या किया वी हैव एडिड अ स्टार्ट सोल्यूशन इन विस्किंग ट्यूब एंड अमाइलेज सोल्यूशन लाइक हमने क्या किया स्लाइवरी स्लाइवा से स्लाइवरी अमाइलेज लिया वी हैव जस्ट एडिड in this whisking tube slivery amylase and start solution in this tube then again we have to check whether slivery amylase work on in this tube or not theek hai same concept same hai bilkul theek hai ab isme kya hoga humne kya kiya acche se isko band kar diya then thoroughly isko rinse kiya ab humne kya kiya isme na tube mein water dala we have just added the water distilled water देन हमने क्या किया हमने एक पिपेट ली सैंपल वाटर का लिया ठीक है यहां से वी हैव जस्ट कलेक्टेड द सैंपल ऑफ वाटर थ्रू पिपेट एंड टेस्ट सम ऑफ ईच सैंपल फॉर स्टार्च हमने चेक किया कि जो ये सैंपल है आफ्टर हाफ एन आवर इस सैंपल के अंदर स्टार्च है कि नहीं है स्टार्च कहाँ पे था इसके अंदर we have just added starch in this tube we have added what slivery amylase which we have taken from slime we have just added in this whisking tube we have added amylase and we have added starch then we have just we have to test after some time whether starch is present in this water or not then again what will we do we will add just iodine we have just taken sample from water from here then we have added what we have added a we have just taken a sample from this water we have added then iodine solution and we have added a benedict solution to test then what will be the result we have just seen the content of the whisking tubes are positive for starch like what isme kya hai पॉजिटिव टेस्ट है फॉर स्टार्च और नेगेटिव है फॉर बैनेडिक बैनेडिक सोल्यूशन नेगेटिव फॉर बैनेडिक सोल्यूशन ठीक है देन आफ्टर दिस आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स द कंटेंट ऑफ विस्किंग ट्यूब आर yellow brown with iodine solution but tan orange red with benedict solution like isme kya hai amylase digest the starch in whisking tube producing reducing sugar isme kya kiya usne reducing sugar produce ki hai theek hai like uh, uh, sorry i just told wrong it is negative here it is positive स्लाइवी अमाइलेस ने स्टार्च को यहाँ पे कन्वर्ट किया है ग्लूकोज में ठीक है यहाँ पे विस्किंग ट्यूब में स्लाइवी अमाइलेस ने स्टार्च को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में हमने जब इसका सैंपल लिया दो टेस्ट ट्यूब में इन वन टेस्ट ट्यूब वी एडिड आयोडीन एंड इन वन टेस्ट ट्यूब वी एडिड वर्ट वी एडिड बायोडिक सोल्यूशन आयोडीन के लिए जो टेस्ट आया स्टार्च का नेगेटिव आया मतलब स्टार्च इज नॉट राइट नाउ प्रेजेंट इट मीन्स बैनेडिक सोल्यूशन के लिए इट गिव पॉजिटिव इट मीन्स ग्लूकोज इज प्रेजेंट इट मीन्स स्टार्च माइलेज कन्वर्ट स्टार्च इन टू ग्लूकोज सेम इट इज सेम विच वी हैव डन फर्स्ट नाउ वी हैव जस्ट टेकन सैंपल फ्रॉम हेयर ठीक है जब हमने यहां से लिया सोल्यूशन ठीक है इसमें क्या हुआ कि शुगर मॉलिक्यूल है ठीक है ये मैम्ब्रेन है इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे मूव कर सकते हैं बट लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव जो ये रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज यहाँ पे मूव कर गई है वाटर के अंदर थ्रू पोर्स तो मतलब यहाँ पे इसका जो टेस्ट है शुगर के लिए पॉजिटिव आएगा ग्लूकोज के लिए बट स्टार्च यहाँ से मूव नहीं कर पाता बिकॉज स्टार्च इज अ बिग मॉलिक्यूल दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स सो फ्रॉम दिस सोल्यूशन टेस्ट फॉर स्टार्च इज नेगेटिव 
and glucose ke liye positive aayega like glucose is also present here because glucose molecule jab ban gaye hain yahan pe starch ne bana liye hain mylase mein it will pass through this tube to isme jo iska test ka kya result aayega it will be positive but starch cannot pass because it is a large molecule it cannot pass through it. okay so this was a action of mylase on starch so bachche please read it once from the notes which i have given to you then we will start a next practical please read it beta these notes are which i have sent to you this from old book i know it is blurred but try to just read it i will send again i just send it again you okay i just take a clear picture after my live class i will just send it again to you is that clear bachche definitely i will send you but at least to you just trying to read it ओके बेटा पॉजिटिव बेटा वर्दा यू आस्क मी वन क्वेश्चन पॉजिटिव का मतलब होता है कि लाइक पॉजिटिव टेस्ट है तो मतलब अगर हमने चेक करना है कि पॉजिटिव टेस्ट है तो मतलब है ये स्टार्च प्रेजेंट है लाइक like, अगर नेगेटिव है तो लाइक like, इसमें क्या है कि हमने हमारा ये चेक करने का मतलब है कि अगर माइलेज ने स्टार्च पे काम कर दिया है ठीक है तो इसका टेस्ट आयोडीन हमने डाला है तो अगर स्टार्च हैज गोल मीन पॉजिटिव टेस्ट इसका मतलब होता है पॉजिटिव ठीक है क्लियर है दिस इज ठीक है बेटा स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव ही आएगा नेगेटिव टेस्ट आएगा वर्दा बट बाद में क्या है पहले तो स्टार्टिंग में तो नेगेटिव ही आएगा बाद में फिर जैसे जैसे सब ने स्टार्च को कन्वर्ट करना है ना तो ग्लूकोज बन जाना है तो जब हमने इसमें आयोडीन डाला हमने चेक किया इसमें से सोल्यूशन लिया स्टार्च नहीं प्रेजेंट है स्टार्च इज गो इट मीन इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट अगर रिजल्ट सी इट इज अ पॉजिटिव लाइक अगर हमने मान लो कोई टेस्ट करवाते हैं लाइक टाइफाइड का है तो बोलते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट है लाइक पॉजिटिव का मतलब होता है कि टाइफाइड इज प्रेजेंट कोरोना वायरस इज प्रेजेंट नेगेटिव का होता है कि वो चीज जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वो नहीं है ठीक है बेटा पॉजिटिव का मतलब होता है कि डेट जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वो चीज प्रेजेंट है लाइक आई हैव टू टेस्ट फॉर ग्लूकोज ठीक है कि इस सोल्यूशन में ग्लूकोज है कि नहीं है तो मैंने बेनेडिक सोल्यूशन डाला अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इट मीन टेस्ट इज पॉजिटिव ओके ओके बच्चे आफ्टर दिस नेक्स्ट होप यू ऑल हैव डन ओके ओके बच्चे वर्दा ने बोला मैडम कोरोना वायरस से समझ आ गया है हाँ इस वायरस से तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा ही ओके नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट प्रोटीन बेटा डोंट वरी इफ द नोट्स आर नॉट क्लियर आफ्टर लाइव क्लास आई डेफिनेटली सेंड यू क्लियर नोट्स so that you can read if you are having our doubts then after reading the notes you just send me a message i will clear your doubts through my voice messages otherwise tomorrow i have again class in one to first 15 minutes i'll just try to clear your doubts don't worry okay the next is
my next topic is action of pepsin on egg white protein
डन बेटा इफ यू हैव डन नाउ सो दैट आई कैन स्टार्ट द नेक्स्ट ओके होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड देन आई हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट because after this i have to conduct a 5 10 minutes quiz with you for the preparation of your july quiz exam because only 15 20 minutes is left okay bachche then after this i have to just cover action of lipase we have done carbohydrates ka practical we have done proteins then action of लाइपेस लाइपेस क्या होता है बेटा फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड इन दिस रोल में ऑप्शन एक्शन ऑफ लाइपेस इट इज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स ओके बच्चे सी हियर अगेन वी विल जस्ट टेक अ थ्री टेस्ट ट्यूब वी विल जस्ट टेक अ थ्री टेस्ट ट्यूब इन वन टेस्ट ट्यूब वी विल ऐड इट मिल्क इट मिल्क से भी चेक कर लेते हैं ना कि फैट है कि नहीं देन वी जस्ट एडिड लाइपेस सॉल्यूशन लाइपेस एंजाइम है ठीक है उसके बाद वी एडिड अ फिनोल फिथली फिनोल फिथलीन बेटा टेस्ट होता है चेक करने के लिए ना फिनोल फिथलीन ठीक है हेयर वी हैव एडिड हमने फिनोलिक्लीन हर टेस्ट ट्यूब में एड करना है इसमें भी करना है इसमें भी करना है इसमें भी करना है ठीक है इसमें हमने क्या लिया लाइपेज लिया इन दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन बॉयल्ड लाइपेज तो बेटा बॉयल्ड जहां आ गया इसका रिजल्ट वैसे जीरो है ठीक है देन हेयर वी हैव जस्ट एडिड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ठीक है और वहां भी हमने क्या ऐड किया लाइपेस के साथ दोनों ने लाइपेस ऐड किया एंड बाइल सॉल्ट दोनों के अंदर ओके नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट सी इन टेन मिनट्स द कलर ऑफ लिक्विड इन ट्यूब वन एंड थ्री विल चेंजेस टू व्हाइट But two, three changes first. Liquid in two, two will remain pink. Phenol phthalein क्या करता है बेटा? ये color होता है pink से white में change कर देता है. ठीक है? इसमें pink ही रहेगा because lipase will not work. Enzyme जो होता है work ही नहीं करेगा because boiled है. ठीक है? ठीक है? Lipase is enzyme that digests fats to fatty acid and glycerol. When the lipase act on milk. ठीक है फैटी एसिड है ठीक है ना तो दैट फैटी एसिड प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या करेंगे दे विल जस्ट रिएक्ट विद कार्बोनेट सोल्यूशन एंड मेक सोल्यूशन एसिडिक सो बच्चे इन एक्सपेरिमेंट प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे क्या है बाइल सॉल्ट है सॉल्ट क्या करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं यहाँ पे तो बॉइल्ड है वर्क ही नहीं करेगा ना तो इट विल जस्ट वर्क ऑन फर्स्ट एंड थ्री ठीक है फर्स्ट और थ्री में वर्क करेंगे क्लियर है बेटा क्लियर है मिल्क हमने सब में लिया है मैंने यहाँ पे लिखा है डजन मिल्क की यहाँ यहाँ नहीं लिया मिल्क तो बेटा हमने लेना है बिकॉज वी हैव टू चेक वर्ड वी हैव टू चेक फैट्स वी हैव जस्ट टेकन द मिल्क ठीक है एंड सोडियम कार्बोनेट इन ईच टेस्ट ट्यूब यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे भी है अब यहाँ पे मिल्क है मिल्क जब लाइपेज है इसने एक्ट किया फैट्स पे फैटी एसिड प्रोड्यूस हुए ग्लिसरोल प्रोड्यूस हुआ उसने सोडियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया और एसिड प्रोड्यूस हुआ तो ये एक्ट करेगा और ये इसमें एक्स्ट्रा क्या है बाइल साइड स्पीड अप कर देंगे रिएक्शन ये वर्क नहीं करेगा क्लियर है बिकॉज ये बॉयल्ड है वो तीनों वर्क करेंगे क्लियर है बच्चे ओके okay. After this, this was all about experiments. Beta, I just send you the uh, notes again. Your WhatsApp number, clear notes. You just read out. Any doubt, you just send me on WhatsApp. 
I just send you a voice messages with my answers, or I clear your doubts tomorrow. So, but you now come to quiz, quiz for a human nutrition. Okay, but she, you have to just give me answer on my WhatsApp number. Come to the quiz. Listen to me the question. Okay, first question is, hope you all are, like my voice is audible to everyone. First question, please listen. Which one among the following element is essential in small quantity for the development of healthy teeth? But cause mottling of teeth if consumed in higher quantity. Options are iron. Again, I'm just repeating the question, Mita. Just write down, let me write down the options. First option is iron. Second is chloride. Third is fluoride. Fourth is potassium. Again, please listen to me the question. My question is, which one among the following element is essential in small quantity for the development of healthy teeth? but cause mottling of teeth if consumed in higher quantity. Like, what is it for healthy teeth? Ke liye? But if you take excess, it will be mottling ki mottling. Please tell me what is the answer. Yes, bache. Varda, I got answer from Varda. Yes, beta, anyone? Yes, fluoride is the right answer. I got first from Varda. Right. Now, second question is okay. Vitamin necessary for coagulation of blood. Which vitamin is necessary for coagulation of blood? Batao konsa vitamin B. C K E. Konsa vitamin hai essential for coagulation of blood? Yes, bache. Anyone? Probably, where are you, bache? Why you are not giving answer, answer of this question? Which vitamin is required for coagulation of blood? Vitamin B, C, K, E. Which one is the correct answer? Vitamin K. Yes, vitamin K is the right answer. I got answer from many of the students. Okay, my next question is. Let me write the option and I just discuss the question. Okay, my question is, which one of the following mineral element is required for muscle contraction? Which one of the following mineral element is required for muscle contraction? Calcium, iron, zinc, sodium. Yes. Beta, I got answer from one student. I'm just waiting for response from other students also. Which one is correct answer? Let me check. Yes. Many of the students send answer calcium. Okay. Yes, calcium is correct. Okay, next question. Let me write the option first. Which 
which side uh, let me write the option first okay my question is beside carbohydrates a major source of energy in our food is constituted by batao isme se kaun sa answer hai beside carbohydrates a major source of energy in our food is provided by yes fats yes i got answer from many of the student fats and it is very correct answer my next question is let me write the option first then i discuss the question with you uh my question is a uh, person suffering from high blood pressure should avoid food which are rich in yes beta a person suffering from high blood pressure should avoid food which are rich in sodium iodine calcium iron which one is correct answer bachi let me check your responses yes beta correct answer is sodium yes well done many of the students they have sent answered sodium okay my next question is let me ask the right the option first okay which one of the following is water soluble vitamin hence it is required to taken every day yes bachche which one of the following is a water soluble vitamin and hence is required to be taken every day yes beta what is the answer beta send me answer i got answer from one of the student only i got i want more answer beta yes vitamin c is correct answer thank you students now next question is let me write the option first okay my question is which one of the following work with calcium to build strong bones which one of the following works with calcium to build strong bones yes beta what is the correct answer i'm just waiting for your responses hanji uh problem send me answer beta which one of the following we, uh, yes thank you students and many of the students and most of the student or you can see all of the students they have sent correct answer that is vitamin d is work with calcium to build a strong bones okay my next question is let me write the option first okay my question is washing of the peeled vegetables 
रिमूव्स द विटामिन कौन सा विटामिन रिमूव हो जाता है वी व्हेन वी वॉश द वेजिटेबल्स पील्ड वेजिटेबल्स व्हेन वी वॉश रिमूव द व्हिच विटामिन बट इवन यू कैन जस्ट गेस द आंसर इफ यू डोंट नो द आंसर वॉशिंग ऑफ द वेजिटेबल्स रिमूव व्हिच विटामिन uh yes beta only one student send me answer i want response from other student also yes bachche uh yes vitamin c is correct answer and many of the students they have sent answer vitamin c okay my next and last question is let me write the option okay beta question listen to the question milk cheese eggs are the source of what is the right option bachche milk cheese and eggs are the source of yes beta send me answer yes let me see the answers which option is correct beta milk cheese and eggs are source of which vitamins yes i got answer from only one two students i want response from other students also at least four five students they have to give me send me answer yes bachche which one is correct answer han ji beta vitamin a and vitamin d is correct answer okay beta vitamin a and vitamin d is correct answer okay uh, one or two question more i want to discuss because two three minutes left okay let me write the option first my question is which one of the following food item is rich in iron which one of the food item is rich in iron yes beta which one of the following food item is rich in iron yes send me answer bachche let me check your responses yes bachche send me answer yes pulses is the right answer next question okay pulses is the right answer beta next question pulses are a good source of carbohydrates proteins fats vitamins please tell me this is the last question pulses are good source of carbohydrates proteins fats or vitamins yes beta proteins it is a right answer 
so beta uh, i have to just end this class because you, you have a next class uh, best of luck for your july quiz biology and uh, then after this i will just start a biomolecule chapter hope you all are able to understand everything if you feel any doubt anywhere else send me a whatsapp i definitely clear your doubts and i'll just send you notes also for that paper 6 okay beta goodbye